புதியுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில மகா பெரியவரை சந்தித்த ராதா ராமமூர்த்தி என்கின்ற பெண்மணி தன் வீட்டு தோட்டத்தில் இருந்து தயாரித்து எடுத்து சென்றிருந்த அருகம்புல் மாலையோடு காத்து கொண்டிருந்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் நேற்றைய தினம் சிந்தித்தோம் பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல் மாலை மிக உகந்தது நம்முடைய ஆன்மீக உலகத்தில் ரொம்ப அணுகுவதற்கு எளியவர் பிள்ளையார் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடித்த தெய்வம் பிள்ளையார் அதனால ஆனை உம்மாச்சி என்று குழந்தைகள் ரொம்ப அழகாக யானையோடு ஒப்பிட்டு சொல்லுவார்கள் அப்படி சொல்லுவதை கேட்கும் பொழுதே நமக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் யானை முகம் பருத்த பானை வயிறு குட்டையான தோற்றத்தில் பிள்ளையாரை பார்க்கும் பொழுது ஒரு கலை ரசனை உள்ள சிற்பத்தை பார்ப்பது மட்டுமல்ல ஒரு தெய்வீகமான தோற்றத்தை பார்க்கும் உணர்வு யாரும் சொல்லாமல் தூண்டாமலே நமக்கு நிகழ்ந்து விடும் அடுத்தது பிள்ளையார் மட்டும்தான் ஆகமத்திற்கு உட்பட்டவர் ஆகமத்திற்கு அப்பால் பட்டவர் ஒரு மஞ்சளை நீரில் குழைத்து கூம்பாக பிடித்து வைத்தால் பிடித்து வைத்து அதை பிள்ளையார் என்றால் அது பிள்ளையார் ஆகிவிடும் கலைத்து விட்டால் அது மஞ்சள் ஆகிவிடும் இது எதற்கு என்று சொன்னால் அவர் வசப்படுவதற்கு எளியவர் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய தோற்றம் வேண்டும் கற்கள் வேண்டும் அதை கொண்டு செதுக்கி மற்ற தெய்வங்களை போல இந்த சிரமங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதனாலதான் ஆற்றங்கரை ஓரம் மரத்தடி இங்கெல்லாம் அவர் நிரம்பி இருப்பார் பெரியவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில பிள்ளையாரை பற்றி பிள்ளையாருடைய பெருமையை பற்றி பிள்ளையாரை தொட்டும் அவையாரை தொட்டும் நிறைய கதை கதைகளாக சொல்லி இருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில நானும் சிந்தித்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த ராதா ராமமூர்த்தி என்கின்ற பெண் எடுத்து வந்திருக்கிற அந்த அருகம்புல் மாலை கூட பிள்ளையாருக்கு ஆனது அதை பெரியவர் வசம் தரும் பொழுது அவர் அதை மிக அழகாக பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்பது இந்த அம்மையாருடைய எண்ணம் ஆனால் அன்றைக்கு என்று பார்த்து பெரியவர் அந்த பெண்ணின் பக்கமே திரும்பல வெகு நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது மாலையை கட்டி எடுத்து வந்த மாலை ஆசையாக கட்டி எடுத்து வந்த மாலை அதை வந்து யாரிடமோ கொடுத்து விட்டு சேர்த்து விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு போகவும் இந்த அம்மையாருக்கு மனம் வரவில்லை கையில் அந்த மாலையோடு இரண்டு மணி நேரம் கழிந்தது இந்த நிலையில் ஒருவர் பிள்ளையாருக்கு அணிவிப்பதற்கு அதாவது தன் தெருவில் இருக்கின்ற பிள்ளையாருக்கு என்று வெள்ளி கவசம் செய்திருந்தார் அந்த கவசத்தை பெரியவரிடம் காட்டுவதற்காக கொண்டு வந்திருந்தார் கவசத்தை காட்டி அந்த கவசத்துக்கு ஆசீர்வாதம் பெற்று சென்று அதற்கு பிறகு பிள்ளையாருக்கு அணிவிப்பது என்பது அவருடைய திட்டம் அந்த வெள்ளி கவச தோற்றத்தை பார்த்த பிள்ளையார் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அப்படியே மெல்ல திரும்பி அதற்கு பிறகு ராதா ராமமூர்த்தி அவர்களை பார்க்கிறார் அருகே அழைக்கிறார் கையை நீட்டுகிறார் அப்பொழுதுதான் திருமதி ராதா ராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு புரிந்தது இப்படி ஒரு வெள்ளி கவசம் விநாயகர் கவசம் வரப்போகிறது அதற்கு இந்த மாலை தேவை அதுவரை பொறுமையாக இரு என்று சொல்லாமல் பெரியவர் சொல்லி நம்மை அங்கே உட்கார வைத்திருக்கிறார் என்பதை அப்பொழுதுதான் அந்த அம்மையாருக்கு தெரிந்தது மாலையை வாங்கி அந்த கவசத்திற்கு அணிவித்த பொழுது அளந்து செய்தது போல் இருந்தது இப்படி ஒரு கவசம் செய்யப்பட்டிருப்பதோ அது தான் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய செல்லும் பொழுது கொண்டு அவர் கொண்டு வரப்படும் என்பதோ ராதா ராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு தெரியாது இதை கொண்டு வந்தவர்களுக்கும் தெரியாது இடையில் இருக்கின்ற பெரியவருக்கு மட்டும்தான் இந்த விஷயம் தெரியும் அதனால பொறுமையாக அந்த இரண்டு மணி நேரம் காத்திருந்ததனுடைய பயனை அந்த அம்மையார் அனுபவித்தார் இப்படியெல்லாம் அற்புதம் நடக்கும் என்று சொன்னால் காலகாலத்திற்கு கூட காத்திருக்கலாமே என்று அப்பொழுது அந்த அம்மையாருக்கு தோன்றியது இதுல வந்து சூட்சமமாக ஒரு உட்கருத்தும் இருக்கிறது நாம் பல நேரங்களிலே சில வழிபாடுகளை செய்துவிட்டு நமக்கு உடனடியாக பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் எண்ணுகிறோம் வழிபாடு என்று இல்லை பல முயற்சிகள் 
சில முயற்சிகளுக்கு உடனடியாக பயன் கிடைத்து விடுகிறது சில முயற்சிகள் அவ்வாறு இல்லை நெடுநாள் கழித்து கிடைக்கிறது கிடைக்காமலும் போய்விடுகிறது காலம் என்பது இடையில ஒரு பெரிய விஷயமாக அமைந்து விடுகிறது நமக்கு அதனால ஒரு உள்ள சோர்வு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆனால் ஒரு விதை முளைத்து செடியாவதற்கும் மரமாவதற்கும் எப்படி ஒரு காலம் தேவைப்படுகிறதோ அதுபோல ஒரு வினைக்கும் காலம் இருக்கிறது அந்த காலம் எத்தனை நீளமானது அகலமானது என்பது நமக்கு தெரிவதில்லை ஆனால் பெரியவர் போன்ற ஞானிகளுக்கு அது நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது அதனால அவர்களிடம் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் பதட்டம் கிடையாது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் எதிர்பார்ப்பு கிடையாது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் தடுமாற்றமும் கிடையாது நாம் நம் காரியத்தை நல்ல விதமாக செய்வோம் நடப்பது தானாக நல்ல விதமாக மட்டுமே நடக்கும் அதில் நமக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் வேண்டாம் என்பதுதான் பெரியவர் போன்றவர்களுடைய போக்கு மிகுந்த ஞான சித்தி உடையவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது போன்ற எண்ணங்கள் இருக்க முடியும் இதை பார்த்து நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய காரியங்களை நல்ல விதமாக செய்துவிட்டு அது நற்பலன் தரும் பொழுது தரட்டும் என்று நாம் பொறுமையை கடைபிடிக்க பழகி கொள்ள வேண்டும் இதை போன்ற சம்பவங்கள் நமக்கு உணர்த்துவது அதைத்தான் பொறுமை கடலினும் பெரிது பொறுமைக்கு பின்னாலே காலம் என்கின்ற ஒரு மகத்தான விஷயம் இருக்கிறது காலத்தால் ஆகாதது எதுவுமே கிடையாது இந்த காலம் கருதி ஒரு மிகச்சிறந்த பழமொழி ஒன்று உண்டு இந்த உலகத்தில் எது நடந்தாலும் சரி அது அந்த நேரத்திற்கு மட்டும்தான் அதற்கு பிறகு இன்னொன்று நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கிறது வருவதும் போவதும் தான் வாழ்க்கை இதை வைத்து எது நடந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் சரி இதுவும் கடந்து போகும் என்று சான்றோர்கள் சொல்லுவார்கள் அதனால மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்திருக்கும் பொழுதும் நாம் இருமாப்பு கொள்ள வேண்டாம் அதுவும் நம் கையை விட்டு போகத்தான் போகிறது அதே போல ஒரு மிகப்பெரிய துன்பத்திற்கு நாம் ஆளாக இருக்கும் பொழுதும் கவலை கொள்ள தேவையில்லை அது இன்றைக்குத்தான் நாளைக்கு வேறு ஒன்று இந்த முதிர்ச்சியும் இந்த சிந்தனையும் நமக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு சலனங்கள் ஏற்படாது நம்மை வருத்தங்கள் அண்டாது இதைத்தான் பெரியவருக்கு பெரியவர் மூலமாக நாம் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்கிறோம் இதை போல அநேக சம்பவங்கள் சந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே